హాయ్ ఫ్రెండ్స్ చిన్నీస్ కిచెన్లోకి స్వాగతం సుస్వాగతం మరి ఇవాళ మన కిచెన్లో ఎంతో రుచికరమైన ఎండు చేపల కూరని మనం తయారు చేసుకుందామండి మనకి ఎన్ని మోడ్రన్ డిషెస్ ఉన్నా కూడా ఈ పాతకాలం నుంచి ప్రిపేర్ చేసుకునే ఈ ఎండు చేపల కూర టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుందండి మరి ఈ ఎండు చేపల కూరకి ఏం ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలో చూద్దాము ఈ ఎండు చేపల కూరకి నేను ఇక్కడ కొన్ని ఎండు చేప ముక్కల్ని తీసుకొని ఒక అరగంట పాటు నానబెట్టేసుకొని తర్వాత శుభ్రంగా నాలుగైదు సార్లు మనం ఈ విధంగా తెల్లగా కడిగి పెట్టుకోవాలి ఈ కూరలోకి ఒక రెండు పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయల్ని తీసుకొని ఈ విధంగా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి అలాగే ఈ కూరలో రుచి కోసం తగినంత ఉప్పు కారము ధనియాల పొడి పసుపు అలాగే రెండు టమాటోలు ఆయిల్ నేను ఇక్కడ శనగ నూనె తీసుకున్నాను ఏ ఆయిల్ అయినా సరే తీసుకోవచ్చు ఒక పావు టీ స్పూన్ అంతా జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ రెండు పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే కొంచెం ఫ్రెష్ కొత్తిమీర అని మనం తీసుకోవాలి ఈ కూరని మనం చాలా బేసిక్ గా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఎక్కువగా ఎటువంటి ఘాట్ అయిన మసాలాలు లేకుండా తయారు చేసుకుంటేనే ఈ కూర రుచి అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఈ కర్రీని తయారు చేసుకోవడం కోసం ఒక ప్యాన్ ని పెట్టుకుందాము ఈ ప్యాన్ లో ముందుగా ఆయిల్ ని వేసుకుందాము ఆయిల్ హీట్ అయిన వెంటనే కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని ఇందులోని జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ని ఆయిల్ లో ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకుందాము ఇలాగా రెండు మూడు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం నానబెట్టుకున్న ఈ చేప ముక్కల్ని వాటర్లో నుంచి ఇలాగా వాటర్ లేకుండా తీసేసుకొని మనం వేసుకోవాలి ఇలా అన్ని ముక్కల్ని వేసుకొని ముందుగా రుచికి తగినంత ఉప్పుని వేసుకుందాము ఒక పావు టీ స్పూన్ అంత పసుపు పసుపు ఉప్పుతో ఈ చేప ముక్కల్ని బాగా మిక్స్ చేద్దాము ఇలా బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని ఇలా లిడ్ తో కవర్ చేసుకొని ఒక ఐదు నిమిషాలు ఈ ఆయిల్ లోనే ఈ ఉల్లిపాయలతో పాటు చక్కగా మనం ఉడికించుకోవాలి ఇలా ఒక ఐదు నిమిషాలు మనం ఆయిల్ లో ఈ చేప ముక్కలు ఉడికించుకున్న తర్వాత పచ్చిమిరపకాయల్ని ఇలాగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి అలాగే ఈ టమాటోల్ని కూడా ఇలాగా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి అలాగే ఒక వన్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి కారం ఒక వన్ టీ స్పూన్ కారం మిరుచిని బట్టి వేసుకోండి ఇప్పుడు వీటన్నిటిని ఒకసారి మనం మిక్స్ చేసుకుందాము ఇలా అన్ని మిక్స్ చేసేసి లిడ్తో కవర్ చేసుకొని టమాటో ముక్కలు కూడా సాఫ్ట్ గా ఉడికిపోయే వరకు కూడా ఉడికించుకోవాలి చూడండి టమాటో ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత ఇంత సాఫ్ట్ గా చక్కగా ఉడికిపోయినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఇందులో వాటర్ ని యాడ్ చేద్దాము హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ ని వేసుకుందాము వేసుకొని జస్ట్ ఒకసారి మనం మిక్స్ చేసుకుందాము మిక్స్ చేసేసి మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టేసుకొని ఇలాగా లిడ్ తో కవర్ చేసుకొని దగ్గరకు అయిపోయే వరకు కూడా మనం ఉడికించుకుందాం చూసారు కదా దగ్గరికి ఉడికిపోయిందండి ఇప్పుడు ఫైనల్ గా మనం పై నుంచి కొత్తిమీర అని వేసుకుందాము ఇందులో కొత్తిమీర అని కొంచెం మరింత వేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది వేసుకొని జస్ట్ ఒక్కసారి మనం మిక్స్ చేసుకుందాము చూసారు కదా ఈ విధంగా దగ్గరికి అయిపోవాలి వాటర్ ఏం లేకుండా ఈ విధంగా ఉంటే బాగుంటుంది కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఇప్పుడు మనం ఫ్లేమ్ ని ఆఫ్ చేసేసుకుందాము చూసారు కదండి మనం ఈ ఎండు చేపల కూరని ఎంత సింపుల్ గా ఎంత ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చో చాలా తక్కువ టైమ్ లో అలాగే చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ తోనే ఇంత హెల్దీగా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ ఎండు చేపల కూరని చక్కగా వేడి వేడి రైస్ సర్వ్ చేసుకోండి చాలా రుచిగా ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ఈ ఎండు చేపల కూరని ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి మీరు ట్రై చేసి మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే మీరు మన వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి మీ వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ ని మన యూట్యూబ్ చిన్నీస్ కిచెన్ ఛానల్ కి పోస్ట్ చేయండి థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్